Gracias. Bueno, hemos invitado ya a un amigo de la casa de hace mucho tiempo, el padre Víctor Cabañas, que es cura párroco del María Auxiliadora. Estamos bajo su, su, su jurisdicción en la zona de Don Bosco, justamente. Padre, ¿cómo te va? Un placer de ¿Qué tal? ¿Cómo está, tenerte Carlos? aquí. Como Muchísimas siempre. gracias por la Tratar invitación. Entender un poquitito lo que tiene que ver con esta tradición de la Iglesia Católica, muy arraigada, arraigada a nuestras costumbres populares. Así el tema. La, la pregunta principal en cuanto a, a lo que nosotros promocionamos y queríamos hablar tiene que ver con el tema de la tradición que se mantiene ahora, claro. por lo menos en, en muchas de las familias del interior, acá también en Asunción, el, el tema de no comer carne Viernes Santo. Sí. ¿De dónde viene esa tradición y por qué, Padre? Sí. En la Iglesia Católica. Sí. Entonces, se esta, eso. Esta, esta es una tradición que viene ya desde la Iglesia Primitiva. ¿eh? Uh -huh. O sea, los primeros cristianos, justamente porque de una manera querían ponerse un poco con los pobres, o sea, al nivel, porque es una renuncia. Entonces, también porque el hecho de que cuando uno ya cargo es tereíno, que después también no es que tan espiritualmente estamos muy bien, ¿verdad? O sea, necesitamos agilidad también físicamente para estar bien espiritualmente, ¿verdad? Entonces. Todas estas cositas como que se fueron sumando, ¿verdad? Pero después entra dentro de la tradición cristiana por una cuestión de asociarse también con los pobres. Porque imagínense, en aquel tiempo la carne era muy cara. Hoy también, ¿verdad? Bastante uh -huh. carita está, ¿verdad? De hecho, Pero sí. este también es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Porque una vez la gente dice, da ya un lazo o haya un pirado, sino ya otra cosa que es mucho más caro. No, tenemos que darle el sentido real, ¿verdad? O sea, el por qué se había optado en este, sen en este sentido, ¿verdad? De, de dejar la carne, ¿verdad? Uh -huh. Era como para todo lo que yo estoy dejando y estoy renunciando, incluso económicamente, después como que yo puedo ofrecer y puedo dar también y compartir con los pobres. Es como decir no comer carne, no comer, ¿sentido? tratan de, de un ayuno. Claro, eh. pero lo que realmente lo que se pretende es el tema del ayuno, de no comer absolutamente nada, eh, y, y que forma parte también de un renunciamiento, de un sacrificio que uno hace exactamente en, en pos de, de esa fecha. Fíjate, fíjate que hablando ya de tradición en este sentido, que está muy relacionado con la cuestión de la carne, ¿verdad? O sea, de la comida luego de por sí, que uno tiene que estar más ágil. Bareña ya por la, lo que se dice, el, la dieta, dice la gente, ¿verdad? Porque uno quiere estar mucho más ágil, moverse mucho más, cuando más liviano, está, sí. más liviano, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, de ahí también viene la tradición dentro de la costumbre popular. Por ejemplo, la cuestión de la chipa. Eso antes ya se hacía los miércoles, sí. ya se hacía todo ya. Miércoles ya, ya por pues, ah, hasta el domingo. Exactamente. Entonces, jueves, viernes, sábado, domingo. Domingo era la explosión de nuevo, era de la fiesta. Sí. Pero era también en este sentido espiritual de que se tenía que preparar uno para celebrar su fe. Entonces, como vio la señora, eso van a, y van a tener que estar cocinando, no pueden ir a las celebraciones, no pueden ir al Día Cruz y no pueden ir a la oración, porque es un momento de oración, ¿verdad? Sí. Ese es lo importante. No de lo tanto el con... de reflexión. A eso yo tenemos que llegar. Claro, recuerdo y le, le comentaba fuera de cámara al padre, en la época que yo era niño, de que era de los sí. 80, sí. final de los 70, cuando íbamos al interior, la abuela decía, no, no puedes jugar fútbol, no puedes correr ninguna actividad no puede pisar fuerte porque estás pisando la cabeza de Dios así de Jesús era. así mismo así era la tradición así popular, era padre. yo también viví eso uh -huh. y mi abuela estaba ahí doña tendero de Regina sí. bueno nosotros queríamos jugar partido partido so ojo y la mitad <risa> no mi hijo pero no, cambió no, mucho no, no, también no. De, de un tiempo a esta parte padre y eso sí. significa que la iglesia también tiene que ayornarse y ajustarse a los nuevos tiempos sí. no y la iglesia se va ayornando verdad eh, pero esto de la carne o comer o no comer la carne es justamente eh, apuntar, como decíamos al inicio, ¿verdad? a un sentido mucho más espiritual, ¿verdad? como para que uno le dé el sentido a esos tres días, nomás al final de cuentas, lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? jueves, viernes y sábado. Sí, sí. ¿verdad? Porque en la comunidad cristiana, realmente cuando comienzan es toda una semana, ¿verdad? toda una semana, o sea, incluso yo estuve viviendo 10 años en Tierra Santa, pero la parte de los musulmanes, ellos por ejemplo tienen el Ramadán, sí. y ellos todo ese tiempo... De la mañana de que sale el sol ayuno. hasta que... Después pues, a la noche pueden comer todo lo que quieran. Pero mientras ayuno, el sol. Sí, pero pues, sí. ni, ni agua no pueden tomar. Uh -huh. Impresionante, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿por qué? Porque justamente es darle ese sentido religioso y como una preparación espiritual. ¿eh? Uh -huh. Eso es un poco. Y después renunciar, como te estaba diciendo, ¿verdad? Toda esa renuncia y el hecho de asociarse a los pobres, ¿verdad? Porque no tiene tan sentido, yo renuncio a algo, pero después ahorré mi platita, año en tu llegué semana y uso en otra cosa, ¿verdad? Uh -huh. Sino que era este, ver un poco las necesidades de las personas que estaban en dificultades. Entonces era la comunidad que se acercaba y ofrecía algo, ¿verdad? 
¿Cómo, ¿Qué estás preparando tu parroquia, padre, para lo que va a ser el, el viernes? Viernes no hay misa, ¿no? Viernes no. Sí, no, no pero no, hay son actividades. Las, sí, siempre, siempre, los tres días. Entonces, jueves nosotros comenzamos ya a la mañana con los jóvenes, por ejemplo, la Pascua Joven. Uh -huh. Ese es. Este año innovamos un poco nuestra parroquia y tenemos también lo que se llama la Pascua Adultos. Uh -huh. Entonces, todo lo que queda, 25 para arriba, te invito, y a todos los otros sí. también, ¿verdad? Todo adulto, todo adulto. Y ese es cortito, de las 9 hasta las 12 de la mañana, eso nomás. O sea, tres horitas yo voy a estar predicando ahí sobre el sentido del día, reflexionar, para preparar justamente el día, ¿verdad? Viernes y sábado, tres días para los adultos. Para los jóvenes es todo el día, o sea, toda la jornada, de mañana y de tarde. Normalmente son 300, 400 jóvenes que se reúnen. Le invitamos también a la televisión si quieren pasar por ahí, ¿verdad? Sí, vamos para a este, ver un poco, ¿verdad? Con los jóvenes y ayudar también, ¿verdad? A, a, a difundir esto. Y después tenemos la Pascua Niños. La Pascua Niños se hace desde la tarde y son todos los chicos, vamos a hacer ahí en el, en el otro colegio porque tenemos varias, varias capillas y colegios, entonces los unimos a todos. Entonces al final de cuentas va a ser como una Pascua familia. Los papás, los jóvenes y los niños, ¿verdad? Y están todo, todo el equipo muy bien organizado. Y la otra innovación que queremos hacer, por decir, digo así, innovación, tal vez en otros tiempos ya se hicieron, solamente resucitar un poco y entrar en lo tradicional nuestro, es para el Viernes Santo. El Viernes Santo queremos hacer la procesión de 17 cuadras. Porque antes pues, la gente iba, y no va aquí nomás en el templo, nomás sí. alrededor de nuestros cuadritos, y fuera, no, pero anda ahí a Cruz y yo le digo, sí. vamos a caminar, vamos a salir por las calles, el Papa justamente nos pide también eso, ¿verdad? O sea que volvamos un poco a resucitar algunos elementos muy importantes. Y bueno, este va a ser el primer año, yo soy la primera vez que estoy también como párroco, ¿verdad? Ajá. Tres meses era moina, ah, yeah. pero estoy entrando ahí con la gente, escuchando, y veo que hay una buena recepción, ¿verdad? Parece que la gente quiere caminar. Qué gusto. Bueno, bueno, Entonces, el viernes ahí. a las dos y media, viernes a las dos y media vamos a comenzar ahí, hasta el templo, de la capilla María Auxiliadora hasta el templo María Auxiliadora. Ah, yeah. <ríe> claro, desde allá al centro hasta... Desde no. eh, Candia es la calle, la, Candia, ¿sí? sí que es hacia Itapunta, Punta, Ita Punta, Punta eh, hacia, Varadero, hasta, toda esa zona. Y caminamos Bosco. hasta Don Bosco. Ah, así, así. Y mañana Pascua Joven. Y mañana Pascua Joven y Pascua Niños. Claudio, Pascua adulto. Ma mañana tempran Claudio François, ¿Eh? tempranito mañana podemos estar en vivo en la iglesia con ellos. Sí, pa Pascua Joven, ¿eh? con los chicos ahí para... Joven, niño y adulto, a los también. tres luego. ¿eh? Gra gracias. Eso, eso de los adultos sobre todo, a todos ustedes los adultos les espero. ¿eh? Sí, sí, un poquito <ríe> de, de bendición a veces, ¿eh? para, para aquellos... Que profesamos la, la religión así católica. Mismo, así mismo. Un placer, como siempre, charlar muy bien. contigo. Gracias, gracias. Sí, muy amable. Tu, tu alumna bueno. está por París ahora. <risa> Yo voy a comentar que estuviste saludo, por acá. ¿eh? Saludos, sí. a Yolanda. Fue docente de Yolanda para el María Auxiliadora. ¿eh? Sí, sí, Conoce sí. Conoce muchos sí. detalles ¿eh? de, la, de la adolescente Yolanda. ¿eh? Ya era que así ella, sí, Marete. Marete, esa era. Marete, era ¿eh? Hacíamos la revista Onda Joven en aquel sí. tiempo. Era del equipo. Ah, mira. Ya quería luego con la comunicación. Después comenzó con Mina, recuerdo. Sí, me dijo, sí. ahí, me iba a ir ahí. ¿Será que puedo o no puedo con Mina? Porque Mina, güey, era así. Me... Ella con esa luna de María Cilia, Mina. Pues, Mina. Sí. Mira. Te joga tu jefe. Aprende algo. Bueno, un gusto, padre. Mañana nos vemos. ¿eh? Bueno, Paco, muy bien. Paco a joven. Muchas gracias, muchas gracias. Hacemos una pausa, amigos.